السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانه وتعالى مكي أمير كردوان سبحانه وتعالى الحمد لله فجر كي نماز أدا كي حرم شريفنا وآج مرون لبعاني فجر كي نماز كي بعد كا فرس فلور پر كانا كا باقا تسيط کریں گے پر باہر کا ایک حمد لگا کے ویڈیو اینڈ کریں گے تو ہماری ویڈیو آج یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ ہے فرس فلور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ فرس فلور ہے اور وہ سامنے ہے گمبت کی جگہ گمبت کے نیچے کی جگہ ہے آگے چلتے ہیں اور آگے چل کے حرم شریف کی آج تھوڑی سی سیر کرتے ہیں یہاں سے سمجھ رہے کہ میں جا رہا ہوں خانہ کعبہ کی طرف یہ جو سامنے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے راہ داری یہ ہے جی راہ داری اور یہاں سے گزر ہم جائیں گے آگے سارے نمازی سمجھ لیں کہ بانہ کعبہ کے سامنے نماز ادا کر کے باہر کی طرف ہوتا رہے ہیں اور اس طرف یہ نمازی بیٹھا ہوا ہے جو نماز ادا کرنے کے بعد سمجھ لیں کہ انتظار کرتا ہے یہ دیکھیں یہاں زمزم ہے اور بش بھی نہیں ہے زمزم پی لیں یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ زمزم پی لیا اور اب چلے ہیں ہم آگے رش بہت کم ہو چکا ہے بہت کم ہو چکا ہے خاص طور پر یہ بھی فجیر کی نماز کے بعد میں دیکھ رہا ہوں یہ بہت کم نبازی ہے یہ نماز کے فوراں بعد کے لمحات ہیں عام طور پر یہاں پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے بہت زیادہ سمجھ لیں کہ عوام ہوتی ہے اور یہ ہے جی میں نے جو آپ کو کہا تھا گمبت کے نیچے کی جگہ یہاں پر صرف اور صرف اس وقت آپ کو احرام والے ہی نظر آئیں گے یہ دیکھیں ہر بندے نے احرام پہنا ہوا ہے یہ ایک بندہ پتہ نہیں بغیر احرام کے کیسے آگیا اندر باقی ہر بندے نے دیکھے کہ احرام بھی پہنا ہوا ہے وہ جو راستے پہ چلنے والے آنے جانے والے بھی احرام والے ہی ہیں لیکن وہ جو اس طرف ہیں وہاں پر آپ کو دوسرے مل جائیں گے بغیر احرام کی کیونکہ ان کے لئے دروازے یا لیدہ کھولا جاتا ہے وہ جو راستہ بند کیا ہونے یہ اس کے اندر اندر بہتے ہیں اب یہ سامنے جا رہے ہیں خانہ کعبہ کی طرف ہم بھی اسی طرف جائیں گے یہاں سے ہم آگے آگے اور یہ سامنے ہے جی سمجھ رہے ہیں فرس فلور پر جو مطاف ہے اور یہ سامنے ہیں بلکل آپ کے یہ تواف شروع ہو چکا ہے یہاں پہ یہ جو ہے یہ جو آپ دیکھیں ہیں یہ تواف شروع ہو چکا ہے اور یہی سے ہم خانہ کعبہ کی زیارت کریں گے آپ جانتے ہیں کتنی بیاری یہاں سے خانہ کعبہ کی لوکیشن آتی ہے کتنی اتنا پیارا نظر آتا ہے آگے چلتے ہیں وہ جو سبز لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں اس سبز لائٹ سے ہم آنا کعبہ کی زیارت کریں گے وہاں سے بہت پیارا منظر آتا ہے وہی جاتے ہیں تھوڑا سا ہی چلنا پڑے گا یہاں سے تواف والوں کے ساتھ اور سامنے پہن جائیں گے خانہ کعبہ چلتے چلتے میں تواف کی جہاں سے سٹارٹنگ ہوتی جہاں سے میں ویڈیو بنانی چاہ رہا تھا وہاں پر پہنچ چکا ہوں لیکن یہ دیکھیں کہ راستہ جو ہے نا وہاں کا بند کیا ہوا ہے ایریا بند کیا ہوا ہے کیونکہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے تو آج ہم یہی سے خانہ کعبہ کا ویو لیتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں وہاں یہاں پر کھڑے ہوگے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہو رہی ہے اور یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مطاف کی کیا صورت حال ہے یہ ہے رکھنے یمانی کی سائل یہ جو پٹی ہوتی ہے ہمیشہ یہ رکھنے یمانی 
ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی وہ سبز لائٹ حتیم کی نظر آ رہی ہے بس اس کے آگے نہیں جا سکتے کیونکہ یہ حد بندی لگا رکھی اس نے ماشاء اللہ جمال اللہ اب چلتے ہیں واپس یہاں سے باہر کی تھوڑی سی سیر کر رہے ہیں تو آپ ماشاء اللہ ہو رہا ہے فرسٹ فلور کا تو آپ دیکھیں کہ سپریر سے بھر کے ہو رہا ہے اتنا رش نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ تبارک اللہ طواف کر کے ہو رہا ہے یہاں سے ہم نکلیں گے باہر جیات سائٹ کی طرف آپ جاتے ہیں کہ یہاں سے نکلیں گے جیات سائٹ کی طرف کنگ عبدالعزیز گیٹ یہاں سے ہمیں لگتا ہے یہاں سے آگئے ہیں رش تقریباً اتنا سا ہو چکا ہے کہ نماز کے آدھے گھنٹے کے بعد یہ پوزیشن ہوتی ہے ٹائم اگر ہم دیکھیں مجھے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا کیونکہ گھڑی جو ہے وہ یہ دیکھیں ٹائم کیا ہو رہا ہے پانچ بج کر بیس منٹ پانچ بج کر بیس منٹ ہے اور حرم شریف کے رش کی یہ صورتحال ہے کوئی خاص رش نہیں ہے لیکن رونک ہے ایسا نہیں ہے کہ رونک ختم ہو گئی یہاں سے ہم اگر دیکھیں دیکھیں دن چڑھنے لگ گیا آسمان نیلا ہونے لگ گیا یہ ہے بھی یہاں کی نیچے کی پوزیشن وہ پیچھے اگر ہم دیکھیں وہ کنگ فہد گیٹ کے سامنے کا ایریا ہے وہ والا وہ جو پودے لگے ہوئے ہیں وہ بھی کنگ فہد گیٹ کے تقریباً سامنے ہی لگتے ہیں اور کنگ عبدالعزیز گیٹ کی کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے اس طرف سے جو لوگ آ رہے ہیں یہ صفحہ مروہ سے آ رہے ہیں یا کل جمرہ کر کے آ رہے ہیں اور نیچے یہ جو سیڑھییں ہیں یہ میں نے آپ کو کبھی بتائی نہیں یہ دراصل ٹنل جو نیچے آتی ہیں نا حرم شریف کے نیچے جو گاڑی آتی ہیں یہ وہ ٹنل ہے اور ٹنل سے اوپر آ سکتے ہیں لیکن فی الحال یہ راستہ بند کیا ہوا یوز نہیں ہوتا یہ جو ہے یہ حرم شریف کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ کے سامنے کا ایریا آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو میں اتر رہا ہوں اجیاد گیٹ سے میں نیچے اتر رہا ہوں اور جا رہا ہوں اجیاد کی طرف ایک ہلکا سا چھوٹا سا راؤنڈ لگا لیں یہ اجیاد کی طرف کا میرا خیال اس طرف کا راؤنڈ لگا لیتے ہیں پھر ہم چلیں گے واپس دن چڑھ چکا ہے اور حرم شریف کے سہن سے بھی میں نکل کے آگے آگیا آگے اگر دیکھیں یہ دیکھیں کبوتر جو ہیں اپنا کھانا کھا رہے ہیں اس طرف دیکھیں یہ بھائی جو ہے اپنے ہاتھ میں چینے لے کے بیٹھے ہیں کہ ہاتھ سے کھاؤ یہ ویسے ممکن بات ہے کیونکہ کبوتر جو ہے یہ چینے کھاتے ہیں بہت شوق شوق ہاتھ سے بھی کھا لیتے ہیں یہاں سے ہم چلیں گے اجیاد کی طرف اجیاد روڈ یہاں پر شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر آج سو آپ کو مل جاتی ہے ٹیکسی آپ ٹیکسی یہاں سے لے سکتے ہیں اگر آپ کا ہوتل عزیزیہ کی طرف ہے محبس جن کی طرف ہے مطلب اس طرف اگر آپ جانا چاہتے ہیں اور اگر آپ منا جانا چاہتے ہیں تو بھی آپ یہی سے ٹیکسی پکڑ لیں اور سیدھا منا کی طرف چلے جائیں یہ میں سمجھ لیں کہ گزر رہا ہوں فرسٹ ہوتل کے بالکل سامنے سے یہ پہلا ہوتل ہے ملیان اجیاج ملیان اجیاد ہوتل کے سامنے سے گزر رہا ہوں از کا المقام ہوتل کے سامنے سے گزر رہا ہوں اور یہاں کی جو پوزیشن ہے یہاں کو دیکھیں کھڑیاں بیچ رہی ہیں کپڑے بیچ رہے ہیں رمال سکاف اس طرف ہے چھوٹے چھوٹے جائے نماز یعنی کہ بہت سارا ساتھ و سامان ہے یہ دیکھیں یہ بہے گئے ہیں خوبصورت سے بہے گئے ہیں یہ پورا رچ ہے خرید و فروغ کا پورا بازار لگا ہوا ہے دیکھو تسبیح ہے یہاں پہ تسبیح بیچ رہے ہیں بھائی ٹوپی بیچ رہے ہیں یہ وہی سکاف وغیرہ جائے نماز خوبصورت سے جائے نماز اور یہ دیکھیں تسبیح اور یہ ہے پرفیوم کم الواحد آدھا 
चार दस रियाल ये देखें जी चार दस रियाल का यकीन करना परफ्यूम की खुशबू अच्छी है माशाल्लाह तबारक अल्लाह ये है जी रौनक और इस तरफ अंगूर बेच रहे हैं ये देखिए अंगूर बेच रहे हैं पाँच रियाल का डिब्बा बेच रहे हैं तो ये है जी हरम के बाहर और रश जो है वो आपके सामने है कि किस टाइप का ब्रश बाकी है कोई ख़ास रश नहीं वहाँ पर आपको रश नज़र आ रहा था क्योंकि वहाँ पर खरीदो फरोख चल रही थी बाकी यहाँ पर आगे और कोई रश नहीं है ये है जी पोजीशन तो आज की वीडियो मेरा ख्याल यहीं पर ख़त्म करते हैं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करना मत भूलिए इन मिलेंगे अगले ब्लॉग में तब तक के लिए इजाज़त असल वरम्ह लाही वरक